秦岚，此事可由不得你任性。我是绝不会嫁给曹丹那个混蛋的。曹家狼子野心，早就想吞噬我们叶家。当务之急，还请大长老允许秦岚带人前去解救小医仙姐姐。有什么事，等我回来再说，好吗？胡闹！若是能与曹家联姻，便能免除我们叶家，调出五大家族的危机。眼下联姻才是头等大事，别人的死活与你何干？别人？没有小医仙姐姐，醒来早就没命了。这……本以为你们是最疼爱我的家人，没想到在你们眼中……我只是个联姻工具罢了。放肆！知恩图报的道理，叶家自然知晓。一切等联姻之事了结后再说。我是绝不会嫁给曹丹的，我自己会想办法。难道？你还真想靠你口中那个所谓迦南学院的天才吗？你也别太高看他了，或许他能救你的朋友。但是我们叶家的危机可不是随便什么阿猫阿狗都能解决的。今天，你哪儿都别想去。嗯嗯嗯嗯、阿猫阿狗也同样没兴趣帮你叶家的忙。嗯嗯嗯先来，这究竟怎么回事？小医仙姐姐她，带我去找她。嗯、你是谁，竟敢胡乱闯我叶家？在下萧炎，是新兰的学长。此次有要事在身，新兰还需与我走一趟。贤辈，新兰乃待嫁之身，岂能容你带走？我才不要嫁！新兰是我学妹，她不愿之事，就算是叶家，也不能勉强。狂妄，敢来我叶家放肆！今日我就替你家长辈好好管教一下。管教的话，你还真不够资格这种地步，你就是新兰口中的天才。你闯我叶家，更是伤我族长老。虽说我叶家如今势微，但也容不得被人这般欺凌。刚才并非我先出手，你若是要追究什么，在下可没时间奉陪。小辈休走。时间给你们耗了，下次就不是受点伤这么简单了。大长老，罢了，让他们去吧。或许这就是叶家的命数吧。
。当初我与小一仙姐姐、紫妍顺利出了空间虫洞，之后花了几个月时间来到丹域，不曾想，小一仙姐姐成之恶毒时，恶难毒体爆发。事后不久，便引来了冰河谷的追杀与围剿。他们的目的，就是为了得到小一仙姐姐的恶难毒体。与焚炎谷并列三谷之一的冰河谷。小一仙姐姐为了掩护我，主动将冰河谷的追兵引去了洛神剑。这次回家，本想拜托家族去救小一仙姐姐，然后寻找萧炎大哥你的下落。谁知，都怪我没用，我一点忙也帮不上。不关你的事，当务之急是立刻前往洛神剑。新兰，我需要你为我带路。对了，紫嫣和小一仙在一起吗？我们到丹域不久后，他就回家了。他给我们留了一封信，说他忽然有一些感应，需要回家。紫妍那丫头，身份虽说一直成谜，不过想来必有极强的靠山，就是不知道所谓的回家，是去哪里。罢了，现在只能先将小一仙的事情解决之后，再去寻他了。特别是洛神剑吗？果然险恶。不过以小一仙那特殊的体质，在这里倒是能够如鱼得水。洛神剑终年毒雾萦绕，深处更是毒兽横行。听说还有人形魔兽出没，危险之极。的确毒雾遍布。那我们要怎么找到小一仙？这只寻毒鼠。是之前小一仙姐姐教给我的，她能带我们找到她。我们跟上。中了我冰河谷的冰尊镜，除非由我冰河谷谷主出手，不然的话，一个月之内，体内残留的玄冰气会将你的生机尽数冻结。少啰嗦！既然你要断绝自己唯一的生路，那老夫就亲自将你牵回冰河谷。
们结阵，我来拖住他。何故众弟子听令，结兵封镇？是不灵，你的恶难毒体，并非真正的达到了顶峰，否则，光平老夫还真是奈何不了你。但是可惜呀、啊，老家伙，这是你自找的。休想解开那袋毒体！抱歉，我来晚了。萧炎，小医仙姐姐，你没事吧？区区一个医星道宗，竟敢对我冰河谷出手！别服，他交给你了，擒拿后断其四肢。哼，放心吧，我会让他尝尝生不如死的滋味。嗯，萧炎，你们先走。放心吧，有我在，谁也别想伤你。这次，看你还怎么逃！既然敢来，自然是有把握救人。解决他！我我先去休息。猖狂的小子，林鹤，你带其他人擒拿恶难毒女，此人交给我。这回看你还有什么底牌！
好险，好险！臭小子，又让我这把老木头出来当打手。麻烦天火前辈了。嗯，我的朋友伤得不轻，请尽快解决此人。嗯，知道了，知道了。这小子居然真的还有底牌。八星斗宗，什么？这位朋友，老夫冰河谷长老冰符，今日之事与你无关，还请不要插手。事后，我冰河谷必有重谢。冰河谷，很了不起吗？哼、嗯！兵哥，你还在等什么？快上来，那小子！你们小心些。三千雷幻身答对了，有奖，八级。河谷的二星斗宗，居然不堪至此！哎呀，没有身体就是麻烦，收拾个斗宗都这么费劲儿。天火前辈，请放心，药材已经差不多了，要不了多久。您便能够再度拥有躯体。这位前辈
，炼制躯体的事，我冰河谷最为擅长，而且炼制的躯体还拥有一些特殊的能力。只要你为我冰河谷做一件事，便能够免费得到。哼，哦，做什么事，说不定我们可以商量商量哦。杀了他，再把恶难毒女交给冰河谷。一，二，嗯，前辈，嘿嘿，你说只要做一件事，但刚刚分明是两件事的要求，我。最讨厌撒谎的人了，小家伙，这种人以后就不用给他说话的机会，不然迟早会有变故。还好老夫的品行好哦，多谢天火前辈提醒经脉了，他活不成了。如何解除？没有解除之法，除非去找冰河谷的谷主。小云仙姐姐，还好萧炎大哥及时赶到，要不然大家都没事了。大家是没事了，不过现在你还是先管管自己的身体吧。这冰尊镜必须尽早取出。这冰尊镜的确诡异，但也并非必须由冰河谷谷主出手才能取出。我就知道香烟大哥肯定有办法。嗯，交给我吧。小医仙，化解冰尊镜，还需我用异火辅助，过程可能会有些痛苦，你忍一忍。异火会令药力更完美的渗透进你的体内，同时也会抑制那冰尊镜的扩散。那就拜托你了。
。谢兰，要将冰尊境全数化解，还需几日。这段时间我会为小医仙护法。你对丹玉比较了解，所以我想请你帮我一个忙。萧炎大哥尽管说便是，我定会全力去办。你出洛神剑，尽快帮我把这些药材收集齐全。萧炎大哥放心，无论如何，我都会想办法为你凑齐的。这一路，他会保护你。我会尽快回来的。冰仙长老，搜索恶难毒女的古钟精锐都在这里了，包括冰原三位长老。你们先守在这儿，我要立刻回冰河谷向谷主禀报此事。是啊，是。是冰尊境都被化解了。嗯，你的修为又轻轻了。嗯，在你疗伤的这几天里，我已经乘机吸收了魔毒斑，升到二星斗宗了。这全都得仰仗蝎碧炎送给我的晋级补品啊。恢复的怎么样？谢谢你，小野。你将这丹药服下，两三日内应该能够恢复到巅峰。对了，你的厄难毒体怎么样了？还好啊，不过感觉距离爆发的时间应该只有两三个月了。这叫还好？没关系了，就算毒体真正的爆发，反噬了我的神智，但那时候的我，也绝不会不认识你。尽说胡话，放心吧，这两三个月中，我会将天毒仙龙兽的魔核弄到手，到时候，便能令你彻底的将恶难毒体控制住。其实。先前就在这洛神剑内，我就被一头七阶天毒蝎龙兽纠缠过。真的吗？就在这洛神剑内，你是怎么遇上这魔兽的？那家伙好色狠毒，看样子也是窥伺我这恶难毒体。当时我正躲避冰河谷的追杀，不想节外生枝，便想办法逃遁了。这该死的魔兽实力如何？我虽没与他确切交手，不过照我猜测。应该算得上是八星斗宗了。八星斗宗，若是你我二人联手要将其斩杀，也并非不可能。不过不知道，他是否有着什么底牌？嗯，这魔兽身为洛神剑一方霸主，势必麾下也聚集了不少实力强横的手下，我们还是要多多准备为好。嗯，我来安排。等新兰和地妖鬼回来，我们就去会会这天毒蝎龙兽。小子啊，果然一叫老夫就没好事
，那可是七阶魔兽，老夫要拼了这把老命才能对付呀！其中难处我自然知道，不过，原本给您炼制身体所需的生骨溶血丹太高级，没隔两三年，根本搜集不起所有的药材。哎，难不成你小子要？不过。我怎么忍心让你老七去等下去呢？嗯，于是，晚辈在我老师药尊者所收藏的众多药方中翻阅了整整一个晚上，终于，嗯，寻得一个完美代替生骨溶血丹的药方——阴阳秘魂丹。哎，不过药材中还差一份七阶魔兽的精血。哎，原本我们大家联手应该问题不大，既然前辈觉得太难，那只好算了。呃，看在你小子这么有心的份上，不就是七阶天毒蝎龙兽吗？哼，老夫还不放在眼里。老夫本就最讨厌那些荒淫残暴的魔兽了，这次动手也算是替天行道。天火前辈果真大意。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿。怎么感觉这小子在给老夫下套呢？跟前辈开个玩笑。嗯。不过阴阳命魂丹确有此事，而且七阶天毒蝎龙兽的魔核也正是化解恶难毒体所必须的条件之一。可谓一箭双雕。小子多谢天火前辈仗义出手。嗯。这还差不多。萧炎大哥，嗯，他们回来了。萧炎大哥，不好了！我买完药材后发现，冰河谷竟然通缉了你们，还派出了斗宗巅峰强者前来洛神境抓人。哼，我倒是怕他们不来，这笔账我要好好跟他们算一算。不过在此之前，我们必须先去解决掉天毒蝎龙兽。只要帮天火前辈炼制出躯体，就无惧这斗宗巅峰了。新兰，天毒蝎龙兽实力强大，你留守在这儿，等我们回来找你。你们要多加小心呢。冰蛇老、冰原他们三位长老及弟子，便是在此陨落。嗯嗯、没想到恶难毒女竟还有外援。这几人面生的很，想必应该是丹域之外的人。冰河谷许久未曾遇到这等挑衅了，有意思。<笑>看样子，那束石宝，应该就是天毒蝎龙兽的老巢了。嗯、这种级别的魔兽，对我的恶难毒体有着敏锐的感应力。我想，他已经发现我们了。无妨，今日前来，就没打算掩盖气息。
<笑>老远就闻到你身上的香味了。既然来了，就乖乖留下做本王的女人，让你的恶难毒体为本王生出最完美、血统最纯正的后代。我来此处，只是想向你讨要一物。<笑>只要你做本王的女人，本王什么都给你。还是先将你的魔盒交给我吧。<笑>若是换做别人，敢在本王面前说这番话，已成死尸了。但谁让本王对你如此着迷，这冒犯之罪。就让你旁边那个男人来抵偿吧。小美人儿，这点进攻可奈何本王不得。不过你旁边这家伙，我倒是小看了。还有更让你头痛的，嗯嗯、这天毒蟹龙兽果然有两把刷子。不过我会好好招待他的。哼，不管你们今天为何来这里，既然来了，那就都留下吧。嗯啊只要来到这片区域，你们的生死将由本王主宰。<笑>这家伙果然有底牌。小心，这些全是洛神剑的毒兽。那还等什么？一起打爆他！小心，你小心些。邪龙族之人大放厥词，真是嫌命长。不过是体内流淌着一丝太虚古龙血脉的魔兽，还真当自己是太虚古龙了。本、嗯、王的龙族血脉，岂能你侮辱？既然你们找死，那本王就成全你们。一群蝼蚁，蝼蚁。若非老夫失去身体，你在老夫眼中才是蝼蚁。今日这精血，老夫要定了。这些魔兽啊，被天毒蟹龙兽所操控，根本不会有什么恐惧。这样下去，知道耗到什么时候？魔手
算本王的龙角，你死定了！是什么露珠？难道他要吸收毒兽群之力？血龙吞天！将其控制一段时间，我来想办法。那可得给我点时间。好自己走，还是想继续？哎呀，哎呀，哎，可算结束了！哎呀，累死我这把老骨头喽！哎、我们赶紧离开这吧。我担心刚才引起的动静太大，很有可能会把冰河谷的追兵引来。明白。
我们走。嗯。按照新兰先前所说，此次冰河谷派出了斗宗巅峰强者，所以，在他们找到我们之前，天火前辈的躯体和小一仙的恶难毒体必须先解决，不然的话，恐怕情势会很不妙。还是先为天火前辈炼制躯体吧。有了肉体后，即便不能短时间内恢复到巅峰实力，但进入斗尊应该不难。只有这样。才有机会解决此次的危机。小鱼仙分析的有道理，那便先解决天火前辈的问题。这，这是真的吗？当然，你放心，我定会帮你控制住恶难毒体。老夫。老夫终于要恢复肉身了！感谢二位，小家伙，这份恩情，老夫会谨记的。天火前辈这一路上，多次助我脱离险境，萧炎若不尽力，岂不成了不仁不义之人？哎呀，真是羡慕你那老师，能有你这般优秀的弟子。事不宜迟，我现在就动手为天火前辈炼制阴阳命魂丹，在这期间，有劳你们帮我护法了。嗯。嗯河谷的追兵，不要这么快察觉吧。不知帝妖魁再经历一次丹雷淬炼，能达到何种地步？可是现在时间紧迫，也不知道来不来得及。怎么回事？丹雷怎么自己消散了？嗯，应该是洛神界的毒气太浓，遮掩了丹气。丹雷找不到目标，就只能消散了。也只能这么解释了。不过对我们现在的情况来说，也不算是坏事。阴阳命魂丹，果然神奇。天火前辈，嗯、待会我一发话，你便立即吞下丹药，进入躯体内。嗯、至于躯体，就用这一副吧、嗯。条件算是符合了，就是这副长相，不像是什么正经人。呃、时间紧迫，您就先将就一下吧。天火前辈，打入一丝灵魂之力。丹雷这么快便消散了，这帮人果然有些诡异。哼，有天蛇长老在此。
再诡异也难逃升天。天火前辈，我先将此肉体熄火，待会儿你进入之后，要顶住一火断烧，取得身体控制权，中途切记不可松懈，否则，不仅这肉身会报废，连你的灵魂都将会受到致命影响。嗯。下丹药，进。小子，有些排斥啊！接下来就需要前辈顶住异火断烧，浴火重生了。萧炎大哥，冰河谷的人要来了。找到你了，恶难毒体。旁边藏着的那位也一起出来吧。斗宗巅峰，冰河谷还真是舍得人手。为了你这恶难毒体，让老夫出手倒也不算太过。你们去守住谷口，不许任何人逃走。是，天社长老。说来也巧，老夫曾与上界恶难毒体有过一战，最终输了一招半式。不知你这一届实力如何？你试试就知道了。出来吧，老夫今日不会放走一个
比起上一届恶难毒体，你可是差了许多。放心吧，这两三个月中，我会将天毒仙龙兽的魔核弄到手，到时候便能令你彻底的将恶难毒体控制住。抱歉，小野，可能我等不到那一天。哼哼，想要解开恶难毒体吗？若你一开始便解开，自然是有几分棘手。可惜现在来不及了。乖乖跟我回冰河谷。或许还有活路，不然的话。下手还真是不轻啊！回冰河谷还是不必了，这洛神剑倒是个不错的埋骨之地，用来埋葬尔等，待遇也算是不差。这位前辈，今日之事有些误会，还望能够看在我冰河谷谷主的面上。我与你家谷主不熟。乾隆玄冥阵。嗯自量力。让他们逃了。
居然拿同伴的命来助自己逃跑。刚刚得到身体，体内斗气短时间内并不能彻底恢复，可惜了。天火前辈无需自责，谁也想不到此人还未达到斗尊级别，便能够划开空间逃遁。当务之急是寻一处至阳之烈之地，帮小医仙彻底控制恶难毒体。到时我们两名斗尊，即便是冰河谷想要动我们，怕也是得掂量一二。嗯至阳至烈之地，我倒是知道一处。在何处？叶城叶家禁地，阳火古坛。上次他们冲撞萧炎大哥，只是不明你真正实力。这次若是再去，心兰保证，他们不会再敢有丝毫得罪。嗯、赵黑，你这是何意？叶虫，此次我可是奉我黑火宗宗主之命前来，你们若是配合，我黑火宗不会亏待儿的，否则这些棺材便请收下。你，阳火古坛是我叶家禁地，按照族规外界都不可能，你们居然还想讨要过去，痴心妄想！你，你他是六星巅峰斗宗。我们叶家无人是他的对手，识时务者为俊杰。叶虫，你叶家所有老小的性命，可都在你一念之间呢。哼，这叶家还以为自己是丹域五大家族之一的呢。就是，曾经的传承世家，竟然败落成这般模样。<笑>这叶家先祖得知。也不知会不会被气得从棺材里跳出来啊<笑>！赶紧交出阳火古坛，退出夜城，否则叶家上下鸡犬不留。十七之内，带着你的棺材滚出夜城，否则便留给自己用吧。哪里来的毛头小子，也敢在我赵黑面前放肆？杀了他！<笑>时间紧迫，天火前辈，还是劳烦您出手。嗯。啊！斗斗尊。前前辈，前辈饶命！我是黑火宗赵黑，今日有眼无珠，冒犯了前辈，还请多多包涵。哼，是死是活，问问我这小兄弟。呃，小兄弟，啊，不不不不，大大大大人，大人饶命！呃，小人知错了，小人再也不敢了，还请大人饶小人一命啊！带上你的东西，滚！以后再来，便去你们黑火宗坐坐。呃，是是，多谢大人，多谢大人。走走走，快快快快快！谢长老，我们又见面了。你，你是萧炎啊？萧炎，他居然便是上次那个萧炎。这萧炎是什么背景？居然能让斗尊强者随身左右？爷爷，我就说他一定能救我们叶家。是我等有眼无珠，得罪了一尊大神，啊！萧炎先生，多谢您的出手相助，当日叶家的不敬，还请不要放在心上。一场误会而已。叶虫长老，小子此次前来叶家，是想借阳火古坛一用，不知道叶虫长老是否愿意？大长老，阳火古坛是我叶家禁地，按照族规。什么族规？废了，废了。萧炎先生以德报怨，此份恩情足以打破族规。那便多谢叶虫长老。来，诸位，请随老夫来吧。嗯难毒女，还有那个不知名斗尊，老夫
定要将你们挫骨扬灰。叶家交出恶难毒女，否则今日叶家灭了、啊。天双子、天蛇，这两位冰河谷的长老，怎么会出现在我们叶家？什么恶难毒女？我们叶家什么时候接触恶难毒女了？那个恶难毒女，是不是与萧炎先生同行的那名女子？啊，对。我叶家并不知道此女便是冰河谷要找的人呢，这可如何是好啊？有什么好慌的？又没让你叶家去跟他们拼个你死我活。叶虫长老放心吧，他们是因为我等而来，并不会牵扯你叶家。嗯，天火前辈，与我会会这冰河谷如何？哼，自无不可。想必这位朋友。便是击败我们天蛇长老之人吧？同为斗尊强者，还不知道阁下的名讳。天火，<笑>原来是天火尊者。今日之事，乃是我冰河谷与恶难毒女之间的恩怨。若是老夫请你不要插手，你是否会答应？<笑>你觉得呢？<笑>敬酒不吃吃罚酒。罢了，只要抓住你们两个，倒也不怕那恶难毒女不现身。那小子交给你，别再出岔子，不然谷主可不会再轻饶你。嗯、<笑>小子，我倒是要看看这次谁能再救你。<笑>天蛇长老，此人便是我魂殿的目标。把他交给我吧，魂殿。萧炎，还记得本护法吗？本护法。不错的杀意，比当年无能狂怒好上不少啊！该死！护护法，这傀儡交给老夫便是。时隔多年，原来你还只是个只知道借助外来力量的废物罢了。对付你，我一言堆，不自量力。老夫连药尘都能擒拿，更何况你这上古成器的弟子？你去！区区二星斗宗也敢和本护法交锋，当真是找死！这小子也不过如此，萧炎，这便是你仗义赶来中州的本事。凭你这般实力，还想救药尘，当真是笑话。是吗？天火三玄变，第一变，青莲变。这，这是焚炎谷的天火三玄变。护护法莫要大意，这秘法若是施展三遍，至少能够提升近三星的实力。哼，提升三星而已，还逃不出本护法的手心。天女三玄变，第二遍，无一变。<笑>这小炎居然身怀两种异火，这恐怖的宗符已不可小觑。好在，以这小子的能力。应该还达不到三遍的层次。哼，那还好，本护法还是拿得下的。这，这不可能。
三选遍，第三遍。I like.